오늘의 게임은 디스트레인트2 라고 하는 게임입니다 어제 이어가지고 한번 해보도록 할게요 그게 나의 마지막 직장이었지 하지만 그 일이 나와 어울리지 않는 그러니까 고딘이란 너무 성량한 부인이 있었어 하지만 난 고딘 부인이 집을 압류했고 그 순간 내 안에서 무언가가 터졌어 부인은 날 원망한 적이 단한 번도 없었다 말씀하셨지만 나는 나 자신을 용서할 수 없었지 부인이 돌아가셨다는 소식을 들은 이후에는 더더욱 내 자신을 용서할 수 없게 되었어 결국 난 삶을 끝내기로 마음먹었고 옆총 총구를 내입 안에 박아놓은 채이 모든 순간을 끝내기로 했지 <웃음> 이성? 이성 중요하지 <웃음> 이성 중요하지 요약해줘서 되게 좋다 오우 <웃음> 잠시만요 <웃음> 아, 그래도 아직 괜찮아 <웃음> 아니 왜 천투이래 뭐야 여긴 어디지 하지만 나는 나는 존재하지 않아야 해더 이상 견딜 수 없어서 저기요! 여기 아무도 없어요! 도대체... 소리 조금 줄여줄게 음. 어 뭐야! 보부상 할아버지 같다 그치? 근데 얘 죽지 않았었어? 대화하기 저기 실례합니다 여기가 어디죠? 그리고 당신은 누구고요? 난 이성이라니 어 안타깝게만 안타깝네만 당장 지금은 잔을 이해시킬 만한 대답을 해주기 힘들겠군 하지만 자네가 허락만 해준다면 자네의 길잡이가 되어주지 길잡이라고요? 그래 그래 내말좀 들어보겠나? 하지만 이해가 전혀 되질 않는데요 그러니까 난 자네와 한몸일세 나 이성은 자네의 일부란 이야기야 <웃음> 김네이마르 내가 하는 말이 얼마나 혼란스럽게 들릴지는 알고 있어 그러면 여긴 도대체 어디죠? 꼭 집어서 말하기 힘든 질문이로군 아마 설명해줘도 못 알아들을게야 하지만 분명 저는 옆총으로 그래 그래 이 모든 일을 한마디 말로 설명하기란 쉽지 않은 일이지 하지만 자네가 이 장소에 오게 된건 절대로 우연이 아니야 전 그냥 벗어나고 싶었을 뿐이에요 제 정신을 가지고서는 더 이상 살 수가 없었단 말이에요 도대체 왜 이런 일이 저한테 일어나는 거냐고요 그리고 <웃음> 자네는 아직 경험하지 못한 것들이 너무 많아 자네는 자신 스스로를 용서하는 법을 배울 필요가 있어 용서 그건 할수 있을지 모르겠는 거예요 물론 지금 상태로는 어려운 일일지도 모르지 하지만 날 믿게 자네는 자네 스스로를 다시 찾아야만 해 여기가 약간 사후세계 같은 느낌이죠? 얘가 죽었었잖아 희망을 찾으면 모든 것이 바뀌게 될 거야 제, 제가 할수 있을까요? 어 뭐야 이용? 어? 달리기 누르면은 
확대돼요. 어, 시프트 누르면 달리는 대신에 확대돼. 내 모습이었어. 으이냐잉! 너무 쉬워. 내가 이런 곳에 오게 된 걸까? 내가 죽기는 한 건가? 아니면 죽지 못한 건가? 아, 저, 저 빛이 저장하는 곳인가 보네. 어, 나 숨, 숨 쉬는 중, 쉬는 중. 저장을 완료했어. 낡은 세탁기야. 그런데 세탁기의 다이얼 부분이 빠져있는 것 같아. 아... 아... 내 <웃음> 이래서 샌드위치 두개 먹었나 보네. 다음부터 샌드위치 하나만 먹어야겠다. 어? 방금 전까지 여기에 길이 있었던 것 같은데? 아 우리 타성구 조심 아니 길이 없다요 기다란 물건으로 저 물체를 꺼낼 수 있지 않을까? 기다란 물건 차라리 넌 단세포 생물이 아니야 조각이 하나 비는 것 같아 
저 진짜 미안한데요. 저 화장실 좀 다녀와도 될까요? 저 게임 끝나면 화장실 못갈것 같아가지고. 다녀오겠습니다. 열쇠가 있어야 할것 같아 어, 아니 어딨냐? 음... 어떻게 하면 좋을까? 고민되네 음... 아니 뭐가.. 예? 아니 뭐가 없는데요? 아! 샤워기로! 아이템을 발견했습니다. 있었죠? 저장 좀 하고 녹슨 파이프 뭐야? 어 그거다! 뭐안 뜨거? 어떤 기계의 다이얼처럼 보이는데? 아, 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 음, 음, 100%다, 이거, 이것은 100%다, 이것은 100%야, 이것은 100%야, 이것은 100%야, 무조건이야, 이거 들어가서 다이얼 돌리면 개불이 나올 거야. 마침 여기 숨는 게 있었단 말이야. 뭐왜안 나와? 어? 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 될것 같은데? 어? 죄송해요 여러분 제가 원래 퍼즐을 좋아하는데요 제가 좀 겁을 먹으면 뇌가 반이 사라져가지고 좀 답답할 수 있어요 조금만 넓으신 아량으로 봐주세요 
소란 하는 거니? 아니 안 필요해. 아, 이거. 도대체 내가 지금 어떤 상황에 빠져 있는 거야? 다했다 얼음 조각. 문이 다... 아, 아까 문이 닫혔었지, 참. 음, 쭈쭈. 아, 오른쪽이 뭐 반짝반짝 했었는데? 열쇠 얻었지. 나 어딘 살지? 저장. 이거. 잠긴 문을 열었어. 응, 반사. 연장 나안 좋아해요. 내가 지금 어딜 향해 가는 거야? 그런 장난 진짜 겁 많은 사람한테 하는 정색함. 그거 하면 안 돼. 어디로 가야 되지? 뭐야? 아이템이다. 짜잔! 얘가 그렇게나 보고 싶었던 거야? 어? 뭐야? 난 그저 니가 나 잊지 않기만을 바랄 뿐인데 왜냐고? 너는 나 없이는 하루도 살아갈 수 없을 테니까 나 없이 어떻게 네가 돈을 벌수 있었겠어 안 그래? 어? 아니 난 바뀌고 있어 내 이성을 되찾고 싶다고 분명 너 덕분에 불을 손에 쥘 수는 있었을지도 모르지만 네가 없었다면 적어도 지금보다는 더 나은 삶을 살았었겠지 심지어 부유하게 살지도 않았었잖아요 넌 마땅히 네가 누려야 할 것을 누린 것 뿐이야. 넌 끝까지 나와 함께 했어야 됐어. 그럼 원하는 전부를 가질 수 있었을 텐데. 
<웃음> 이봐 이봐 아 뭐야 하필 지금 아 뭐야 부부성이다 이성이다 이성 또그 추악한 마음을 드러내는구나 타묘 하 이성 넌 여기 있을 필요 없어 아이스 이런 식으로 방해해서 미안하지만 내 말을 들어야만 해 탐욕이 목표를 이루게 해준 것은 사실이네 하지만 그때 자네는 너무 어렸잖아 물론 지금도 여전히 어리고 정신 차려 하 목표를 이루는데 필요한 게 나뿐만 아닌 줄 알아? 이건 우리 모두가 하는 일이야 프라이스는 내가 필요해 그리고 이성 너도 내가 필요 없다고는 못할걸? 그래 그래 네 말이 아주 틀린 것은 아니지 하지만 이 친구에게 필요한 건 성공이 아닌 새로운 방향일지도 모르네 음, 프라이스 날 믿고 빨리 가서 희망을 깨우게 희망만이 유일하게 자네를 도와줄 수 있어 저, 잠깐! 저 자식이 하는 이야기 듣지마! 도대체 탐욕 이성 희망? 아, 우리가 희망을 찾으러 가야 되나 보네. 어, 어, 뭐야? 그 우리 찾는 조각이다. 녹슨 파이프. 헤헤, <웃음> 감사합니다. 희망 맛있는데. 이거 아까 어디있더라 벽에 있었는데? 음. 뭐야? 어 뭐야 없는데? 이게 아니죠? 맨 오... 아 여기 맞나 보던데? 어 저기다! 아 여기 써있네! 문에 문이 그려있네요 스탠드시 좋아 바로 이거야 안에부터 맞춰야겠는데? 오 뭐야? 이제 다음에는 무슨 일을 해야 할까? 나비 모양 저장을 좀 해볼까요? 이러면 우리 할거다 했는데? 어? 날로 꺼졌다! 갑자기 왜? 왜 나한테 이런 일이 일어나는 거지? 무슨 의미가 있다는 거야? 헉! 뭐 온다! 
제1장 고통 진정할 음? 머리가 터져버릴 것 같아 이해가 되는 게 하나도 없어 희망이라고? 희망은 날 버렸어 망상 파트 1 어, 뭐야? 루치스 보드 안내포 계약서 내가 만난 사람들과 내 서명이 적힌 계약서 아, 그 1편에서 계속 계약서 받으러 다녔었잖아, 사인 받으러 저장 오 없는데? 지금 두려움이 뚫고 있는 거냐 이 소가? 하하하하 거, 거기 누구야? 이노? 아니 이번에는 어두운 곳이 많아가지고 길을 아예 잘 모르겠다 계속 갈 수가 있는 건가? 아닌 거 같은데? 아직도 어두운 곳을 무서워하는 거야? 지금 이 꼬라질 봐! 다큰어른이 자기 그림자나 무서워하는 꼴이라니! 하하하하 <웃음> 누구야? 당장 모습을 드러내! 그거 전화박스 여보세요? 모두에게 잊혀진다는 기분이 어때? 희망을 잃는다는 기분은? 하지만 억울해하지마 다 뿌린 대로 거둔 것 뿐이니 네 질문에 답하자면 난 너의 고통이야 젠장 이제 지긋지긋해 내버려 둬 고통이라면 지긋지긋해 더 이상 고통스럽고 싶지 않아 내버려 둬 여신아 먹어 넌내 발끝 하나도 건드릴 수 없어 내면의 자아랑 계속 주인공이 싸우나 보다 그죠 아까부터 이름이 막 이성, 욕망 뭐 희망 뭐 고통 길이 어딘지를 어, 알기가 좀 어렵네 어 부모님 이게 다 뭐예요? 우린 네 기억이 일부란다 하더라 이성도 희망도 사랑도 아닌 진짜 네 부모님이란다 우린 그 모든 감정들이 도달할 수 없는 곳에서도 널 도와줄 수 있단다 뚜뚜뚜 이게 진짜 좀 기분 나쁘다 제가 어떤 감정을 가져왔는지 전혀 모르겠어요 그래 네 아빠 말이 맞아 우린 네가 전부를 잃은 게 아니라는 걸 상기시켜주기 위해 여기 있는 거야 아직 희망은 존재해 희망을 찾기 위해서 계속 싸워나가야 하고 싸운다는 게 쉽지 않다는 것은 이해한단다 아빠 엄마 정말 보고 싶었어요 그동안 어떻게 지내셨어요? 우린 걱정하지 말려나가 우린 분명 다시 만나게 될 거야 하지만 지금은 때가 아닌 것 같구나 사랑 눈을 감으려나더라 
숨을 깊게 들이쉬고 집중하는 거야. 마음속으로 빛을 들이면. 이용? 어, 뭐야? 좋아, 이건 좀 예상 바뀐걸? 사랑이 좋은 곳으로 보내셨나봐. 여긴 감자 맛이네. 감자가 잘하는 향기라 내가 좋아하는 향기지. 헉, 뭐야, 여긴 엄청 예쁜데? 정말 작고 아름다운 집이로군. 여기는 누가 살고 있는 걸까? 여보? 어? 울타리 벌써 고친 거예요? 미안, 아직 안 고쳤어. 응? 정말 아름답고 기분 좋은 목소리야. 공구상자를 한번 살펴볼까? <웃음> 아, 누군지도 모르는데 여보란다고. 일단은 대답하는 거야? 그렇게 맵이 진짜 이쁘다. 서 있기만 해도 마음이 차분해지는 공간이야. 난늘 이런 곳을 꿈꿔왔어. 판자를 조금 더 짧게. 널 반지 먼저 대고. 그다음에 못 닦고 이 정도면 충분하겠는걸? 그나저나 내가 이런 걸 즐기다니 예상 밖인데 얘가 이렇게 살고 싶었나봐 어 이성! 야 야! 그래, 기분은 좀 어떤가? 예, 뭐 나쁘지 않네요. 그나저나 계속 같은 질문을 하게 되는 것 같은데 여기가 도대체 어디서? 하하, 자네 얼굴에 띈 미소를 보니 나도 기쁘구만. 자네는 지금 희망의 영역 안에 들어와 있네. 비록 환상에 불과한 공간이지만 현실을 충분히 반영하고 있지. 환상이요? 전 이런 곳은 평생토록 못올 줄로만 알았는데요. 그래? 그럼 이제 여기가 현실이 될 수도 있는 공간이란 걸 알았겠지? 그러니 너무 우울해하지 말게나. 현실이 될 수도 있다니 그게 무슨 뜻이죠? 대답은 간단하네. 주위를 둘러보면 알수 있지. 왜 이곳이 여태 자네의 미래가 되지 못했던 걸까? 하지만 제가 이런 대우를 받을 가치가 있을까요? 어, 슬퍼. 내가 망가뜨린 사람들의 모든 삶이... 자네는 스스로에게 너무 가혹하게 구는 것 같구만. 자네는 단지 주어진 상황에 어쩔 수 없이 일을 했던 것 뿐인데 단지 자네가 잘못한 일이라고는 뒤돌아서지 못했다는 것 뿐이지. 그리고 자네는 그 모든 죄책감을 피부 깊숙이 가라앉게 내버려뒀던 것 뿐이야. 고마워요. 적어도 저는 노력했어요. 하지만 그게 쉬운 일은 아니었고 전 이제 제 자신에게 실망했죠. 그래 그래 이게 바로 그것에 대한 휘, 회복의 여정이 될 걸세. 물론 자네 말대로 쉽지는 않겠지. 여길 둘러볼 시간이 얼마 남지 않은 것 같구만. 그럼 충분히 이 공간을 만끽하길 바라네. 어둠 속을 해치려면 지금 체력을 비축해둬야 될 거야. 예, 다시 한번 고마워요. 그럼 최선을 다해볼게요. 저기, 안에 계세요. 그러면 안에 한번 들어가보자. 뭐야? 어, 처음에 주인공이 있었던 집인가? 다시 역같은 세상으로 돌아오다니 거참 멋지군 맞다 아니다 어 
뭐야 할아버지 잉 오호 지금 블랙어시를 찾고 있는 건가 그런데 왜 그쪽을 바라보는 거지 난 여기 있다네 어, 제가 왜 당신을 찾는다는 거죠? 그거야 당연하지 않나 이 세계 천재인 블랙위를 사라 생전 한 번이라도 보고 싶었겠지 들리는 소문으로는 내 평판이 그렇게나 자자하다던데 이게 뭐 그래서 어떤 평판을 가지고 계시죠 블랙위씨 허허 지금 나랑 스무고기 하자는 건가 그렇게 원한다면야 놀아줘야지 그러니까 남 정말 정말 수많은 업적들을 남긴 위인일세 용감하고 겁도 없고 잘생겼고 심지어 여자들한테도 인기 짱이지 뭐. 하지만 그 중에서도 나는 카드 기술에서만큼은 최강일세 한마디로 나 블랙일은 천하무적이야 예, 거참 대단하군요 그럼 전 이만 잠깐! 잠깐만! 기다려봐! 아직 할 말이 남았어! 내가 여기 온 이후로 난 수많은 업적을 이뤄냈다네. 하지만 자는 여긴 처음이니까 내가 업적을 이루는 걸한 번도 보지 못했을 거야. 그렇지? 예, 뭐 그건 맞는 말이네요. 이런 경우에 대비해서 내가 미리 설명할 시간을 만들어 두었지. 그러니까 우린 어떤... 허... 우린 여기에 갇혀서 꼼짝달성 못하고 있어. 너도 같은 생각이지? 갇혀있다뇨? 저기 저 고릴라같이 생긴 녀석 보여? 어? 제 1탄에서도 비슷하게 봤던 것 같은데? 그래서 여기 있는 사람들은 규칙을 하나 정하기로 했어. 하루에 단한 번. 카드게임을 해서 이긴 사람은 외출할 기회를 가지는 거야. 그리고 바깥으로 나가면 문 너머의 수수께끼를 풀수 있게 되지. 그리고 아주 운이 좋게도 나는 카드의 달인이지. 아... 뭐야? 그럼 기회하고 있겠네 어 다음에 들을게요 아, 네, 네. 저기 지나가도 될까요? 어, 어, 에이. 한국말을 못하시는데? 사람들 있다 엿듣기 블랙에그 친구 아무리 봐도 수상하단 말이야 밑장 빼는 거 아는 건가? 음? 밑장을 뺀다고 생각하진 않나 봐요 이랑은 얘기할 수 없고 저기요 지금 뭐하세요? 제말 듣고 있어요 이봐요 저기요 닥쳐 날 그냥 내버려 두라고 이봐요 당신 닥쳐 아저씨 아 도대체 왜날 괴롭히지 못해서 안달인 거야 미안하지만 지금 풀고 있는 그 퍼즐 제가 도와줄 수 있을 것 같은데요 지금 무슨 소리를 하는 거야 이 퍼즐은 내가 풀 거야 여보, 기껏 온 손님한테 그따위로 밖에 말 못해요. 지금 그 퍼즐을 풀수 있게 도와주신다잖아요. 한 글자도 못 채웠대. 뭐? 한번 봐봐요. 뭔데? 응응. 어떻게 풀어? 내가 누를 수 있는 방법 있나? 이야기를 듣자 하니 똑똑하시다면서요? 
이거 한번 풀어봐 주세요. 제가 풀기에는 조금 어렵던데 혹시 도움을 받을 수 있나 해서요. 하하 그렇다면야 사람 잘 찾아왔구만. 오 자부심이 좀 있으신데. 그럼 이제 집중 좀 하게 말 걸지 말아 보게 너무 오래 걸리진 않을 거야. 저장하고 오자 그러면. 됐겠지? 어 뭐야? 구? 강철로 만들어진 듯한 금고야 여기 숨겨놓은 게 뭘까? 일단 비밀번호가 필요해 숨기가 있는데? 비밀번호를 어디서 얻는다? 네. 힘. 비밀번호. 이 방에서 뭔가를 해야 되는 건 맞는 것 같은데. 그치? 잉우? 갔다가 오는 건가? 허! 뭐야! 펜, 펜. 수수께끼를 풀려면 펜부터 있어야지. 아, 이거였구나. 선물? 육사구. 펜을 금고에 보관하세요. 그의 손이를 감격스럽게 만들만한 임팩트가 있어야지 않을까? 그래 일단 멋진 옷으로 갈아입자 그럼 분명 녀석이 감동하겠.. 어 조졌다! 나 놀래서! 숨 참다가 비밀번호 까먹음! 어, 굿? 나이스? 맥스웨 씨는 카드게임을 할 때마다 속임수를 썼었어! 손에 장착하는 이 도구가 손에이서 몰래 카드를 끄집어냈던 거야! 이것 때문에 게임에서 늘 이길 수 있었던 거군! 아무래도 내가 맥스웨 씨의 계획을 조금 흐트려 놓아야겠어! 이제 맥스웨 씨는 모든 사람들과 평등한 위치에 서서 게임을 하게 되겠지. 밑장백이었네. 어머. 이오? 여기도 돌아가네? 뭐지? 아직도 집중 중인가 봐. 어, 저맨 오른쪽도 한번 가볼까? 이건 또 뭐지? 마치 체면에 걸린 것 같아. 뭐야, 어린 시절의 기억, 악몽. 응? 어, 어렸을 때 악몽 같은 그런 느낌인가 봐. 
소리가 꺼져버려! 무이니? 어렸을 때 트라우마인가? 어, 말, 말놈심. 마, 말놈심. 야, 패드리본 좀! 이 엄마 아빠는 너 같은 모서리가 태어나길 원하지 않았어 넌 없잖아 넌 괴물이잖아 넌 이미 혼자잖아 혼놈네 이... 왜 아들 무슨 일이니 또 악몽을 꾼 거야? 엄마, 누가 미선이 계어요 헐. 하지만 내 방에 진짜 누가 있다고요. 나 진짜 무섭단 말이에요, 엄마. 여기가 좀 깜깜해서 헷갈린 것 뿐인 것 같구나. 오늘 아침엔 분명 아무도 없었잖니, 그렇지? 우리 침대로 가서 코 자자. 내일은 진짜 진짜 중요한 날이잖니. 내일이에요? 우와! 쉿. 아빠 지금 주무시잖니? 헉, 죄송해요 엄마! 우리 빨리 침대로 가자 아, 알겠어요 엄마! 그럼 잘 자렴 우리 아들 감사합니다 아, 싫어요 그래 어렸을 땐 종종 악몽을 꾸기도 했지 그럴 때마다 우리 부모님들은 항상 내 곁에 있어주셨어 악몽 후 뭐야 전체적으로 불이 꺼졌네 이제 한번 가볼까요? 그 아저씨한테 미워 안 미워 다시 말하자면 이 정도는 나에게 너무 쉬운 문제였어 자 여기 밖에 아마 너무 완벽해서 깜짝 놀랄걸 감사합니다 자 아저씨 퍼즐 주자 저기 제가 아까 받은 퍼즐을 푸른 것 같은데요 이거 다시 가져가실래요? 내 녀석이 수수께끼를 풀었다고? 거짓말 치고 있네 여보 그 쥐꼬리만한 자존심 좀 버리면 안 돼요? 어? 제 맞춘 건가? 어 뭐야 여보 여보 시간이 됐어요 무슨 시간이요? 가드 게임을 할 시간을 말하는 거야 아 어? 카드 게임 하러 가나 이제? 아 오케이 자 해봅시다 게임 아마 깜짝 놀랄만한 결과가 나올 거예요. 호. 어쨌든 이번에는 왠지 모르게 느낌이 좋은 걸. 하하, 카드 게임 운이 아니야. 기술이지. 그렇기 때문에 결과는 항상 정해져 있어. 그건 바로 나의 승리. 내 패가 당연히 좋게 나왔겠지. 잠겨날 필요가 있어 믹스의 씨 카드 뭔가 구리단 말이야 맞아요 여보 그래서 이번에 우리가 비장의 카드를 준비해왔다고요 어? 다들 조용히 카드 게임이나 하면 안 될까요? 좋아 그럼 각자 카드를 내밀어봐 스페이드 퀸 하트 텐 클로브 잭 스페이드 팔 다이아몬드 킹 
그럼 이번 게임의 승자는? 잠깐! 일단 맥스 블랙엘씨의 카드를 보자! 블랙엘씨가 이기려면 에이스가 나와야 해! 제발 이번만큼은! 아 대박! 조졌다 모두들 진정하시고 제 말을 여보 그럼 그걸 꺼낼 때가 된것 같아요 어머 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 도대체 무슨 일이 일어났던 거지? 계속 움직여야겠어. 아, 나중에 뭔가를 트는 건가 봐. 저또 나왔다. 저게 뭘까? 저게 벽면이 뚫려 있는 곳에서 계속 나와. 이건 어디에 쓰는 기계지? 어머 이거 뭐야? 옆방울 구멍 뭐야 이게? 오래되고 낡은 필그램 영상이야 그런데 필름통이 빠져있잖아 아... 어 깜짝이야 <웃음> 그래 지금 기분은 어떤가? 혼란스럽군요 그런데 이성, 당신이 여긴 무슨 일이죠? 자네가 계속해서 나아지고 있다는 사실을 저, 전해주기 위해 여기 온 거라네. 말도 안 되는 소리에 아무렇지 않게 하시는군요. 아니, 내 말이 맞네. 자네는 아주 조금씩 자기 자신을 치유하고 있어. 이제 자네는 이 모든 것들을 진실되게 바라볼 필요가 있네. 왜냐하면 무언가를 단순히 안다는 게 그걸 이해하고 있다는 뜻이 되는 것은 아니기 때문이야 어떤 것은 자네 스스로를 찾아가면서 오직 자네만이 감지할 수 있지 그러니까 희망을 찾음으로써 말이야 예 알겠습니다 희망을 찾으면 문제들이 전부 해결된다는 소리군요 거참 대단하군요 비꼬지 말고 내말잘 듣게나 간단하게 풀리는 문제라는 건 절대로 없는 법이야 게다가 자네는 이미 문제의 답을 알고 있지 않나? 하지만 죄송해요 그냥 저는 지금 이 상황을 견디기 힘들었을 뿐이에요 당장 지금은 굳이 그렇게 힘들어할 필요는 없다네 그냥 계속 나아가게나 그럼 결국 자네는 모든 문제들을 이해할 수 있게 될게야 조언해줘서 고마워요 이성 그럼 몸조심하게 프라이스
不到的。뭐지여기영상희망방인것같은데아그걸가져온게아니었구나어머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머머이작업용거치대에서필름을잘라편집할수있겠는걸그럼한번필름을편집해볼까어뭔데순서가있나본데그치아우리아까봤던그순서다아닌가어나근데기억안나는데여기아까그괴물이계속돌아다니긴하나봐벽에상이미치지않네무언가빠뜨린게있,있는걸까그거그볼수있는뭐뭐가있어야되나빔같은거불같은게있어야될것같은데맞아이거아까기계있었잖아어어어라뭐지야어떻게여행은잘되가십니까선생님얘뭐아직까지는요그런데당신은누구시죠어허그것도모르시다니저는위로랍니다위로요그럼지금같은상황에서도저위로해주실수있다는얘기인가요아그럼요여기멋진스카치한명을가지고왔었죠이독한녀석이니카우보이마냥쓰러지지마마십시오어일단은고맙습니다좋은스치대접해주셔서하지만예전에제가마신술은그다지효과가없었던걸로기억하는데요음하지만제가당신을위로하려면이게필선인걸요아주아주예전에는커피정도로당신을위로할수있었지만이제는상황이달라졌지않습니까아주인공이우울하거나이럴때마다커피를항상마셨으니까무슨문제라도있습니까지금상황에서는술이잘도와주지는않을것같은느낌이드는군요하지만전당신을위로해줘야하는데그럼딱한모금만마셔보세요아니요괜찮습니다나중에마시죠에이그러지말고한잔쭉해봐요겁쟁이씨꺼져온통뒤죽박죽이야유리병바닥조각나그러다혼자마셔보지그랬냐위로해준다는데아이러면이제볼수있겠는데렌즈를가지고왔으니
어, 이거 방인가? 방 벽면인가? 위스키병이 바닥 부분이 렌즈 역할을 제대로 하는걸? 뭐 다른 거겠어? 잠깐만 순서가 내가 넣은 대로인가? 내가 넣은 대로인데? 어, 이 기계는 이제 안 건드려지나 봐. 과거의 편지. 없고 용사기가 있고 같은 거 지금 삥삥 도는 거 같은데 그죠? 있고 로봇 같 로봇이랜다 그 로켓 같은 거를 본 적이 없는데 또 어두운 데로 가야 되나? 몰라. 순서 일단 막 해봐. 응, 응. 어, 방금 필름 릴 하나 있지 않았나? 누구야? 콘센트? 어, 됐다! 휠체어 시계. 필체어 필아 시계 로켓 필체어 시계 이거다 그래, 저, 저 카메라가 괜히 있는 게 아니었어. 됐다. 허! 문이다! 누구죠? 이봐요! 제말안 들려요? 어, 어머, 어머, 코끼리다, 코끼리다! 이건 예상 못한 상황이겠지. 그렇지 않나? 어, 또 입이다? 정말 모르는 거야? 아니, 모르는 척 하는 건가? 날 보러 여기 들어온 건 내가 아니라 너 아니었나? 
자 그럼 말해봐 넌 무엇을 찾고 있었지? 야 아까 개잖아 고통 지금 말도 안 되는 이야기를 하고 있어 뭐야 내 힘은 널 아득히 뛰어넘는 다프라이스 네가 나한테 줬던 그 모든 것이 모인 덕분이겠지 지금은 말싸움할 필요가 없을 것 같고 이후 하나하나 이겨야 되나? 어머, 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 으앙, 뭐야, 뭐야, 왜, 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 왜. 응? 와, 컴플레이트 챕터 1. 키로 눈을 뜹니다. 여긴 또 어디지? 너, 너는 텔러시 케 아니니? 휘망기 영역 파트 2. 갑자기 평화로워졌어요 아 우리 낚시하자고? 그래 이 낚싯대로 낚시를 조금 하면 될것 같군 S키로 낚시를 합니다 낚싯대에 집중하다 입질이 오면 상호작용 버튼을 누르세요 오굿 우와 이거 봐 친구 내가 한 마리 낚았다고 예전에 우리 아빠랑도 같이 낚시를 하고는 했었는데 그땐 정말 행복했었지 좋아 그럼 여기에서 더 멀리, 멀리 가볼까 물고기가 좀더 보이거든 나에게 알려주렴 빙빙아 음 어, 전화 소리 아니야? 여, 여보세요? 여보! 어, 어, 그래. 대단한걸요? 그럼 전 이제 감자를 미리 좀 준비해 놓을게요. 어, 그래. <웃음> 그나저나, 오늘 날씨 정말 좋은 것 같지 않아요? 그래도 곧 있으면 해가 질 테니까 너무 오래 있지는 마세요. 그럼 낚시 재밌게 하고 와요 여보 어 그래 고마워 또그 여자 목소리야 하지만 전혀 모르는 목소리인데 그냥 하던 낚시나 계속 해야겠다 음저 여자는 누구지? 주인공이 꿈꿨던 미래 그치 그치 약간 그런 느낌이지 아 자리 잘 잡은 것 같은 걸 그렇지 친구 간다 어? 더 못가는데? 저기 자리 괜찮은 것 같은데 에서 멈춰가지고 낚시를 해야 되나? 
좀 주자. 아니. 전화는 내가 어떻게 받아? 어, 받는다. 여보, 언제쯤 올 거예요? 곧 해가 다치겠어요. 늦게까지 호수했으면 내가 걱정하는 거 알잖아요. 어, 어 바로 돌아갈게. 물고기도 엄청 많이 잡았다고. 그래요, 그럼 이따가 봐요. 자, 그럼 집으로 돌아가자. 집으로 어떻게 간다? 여기서 내려야지 집으로 가는 거 아닌가? 이거 봐, 더못 가는데? 아예 집으로, 아, 아예 오른쪽으로 가야 되나 보다. 오호라 아예 집으로 가야 되네 아예 오른쪽으로 가야 되네 어떻게 순식간에 여기로 올수 있었던 거지? 그리고 너는 왜 여기 있는 거지? 그래도 혼자가 아니라서 다행이긴 하지만 음. 지금까지 내가 경험한 세계는 혹시 영적인 세계를 체험하는 것은 아닐까? 진장 머릿속이 복잡해지는군 내가 큰 실수라도 하는 건 아닐까? 헐렌 뭐야 맞네 맨 오른쪽이 집이었네 그래서 무슨 일로 오셨죠? 자기 혐오 때문에 왔습니다 상담 받으러 온 건가 봐 정신 상담 받으러 심리 상담 받으러 네 그렇군요 계속 이야기해 보세요 전 내일을 한것 뿐이에요 하지만 도움이 반드시 필요한 사람들이었어요. 아무리가 아니라. 하지만 전 그런 사람들의 마지막 희망까지 뺏겼어요. 뺏었어요. 단순히 일이라는 명목하에. 아무리 법적으로는 문제가 없었다고 해도 제가 한 일은... 예, 예. 어떤 일을 하시는지는 알겠군요. 아무래도 프라이스 씨는 원래 자아와 일할 때의 자아가 충돌하는 것 같습니다. 그 정도는 짐작하셨으리라 믿습니다. 그렇죠? 네. 흠. 그래서... 프라이스 씨는 이 문제를 극복하기 위해 어떤 노력을 기울였나요? 전 평정심을 되찾기 위해 계속 노력했지만 이미 돌이킬 수 없는 현실 속에 갇혀버린 건 아닐까 두려워서 그래서 한 번은 일을 그만두러 갔었습니다. 미래를 바꿔보고 싶어서 하지만 바로 그날은 회사랑 동업관, 동업 계약을 하는 날이었죠. 결국 제 결심은 그렇게 주대 없이 꺾어버렸죠. 흠... 그거 참 흥미로운 사건이구로군요. 두 자아의 충돌을 그냥 무시해버리기로 하셨다니. 물론 동업을 하게 된건 좋은 일이지만 그게 다가 아니. 아 시간이 된것 같군요 프라이스씨. 다음번에 만나게 되면 그땐 어린 시절의 이야기를 해보도록 하겠습니다. 다음번엔 분명 해답을 찾을 수 있을 거예요. 음... 뭐야. 엄청 왔다 갔다 한다. 저 너머 어디에서 파트 2. 여기 그 아저씨네인가? 강아지 있던 아저씨네? 아닌데? 그 집보다 훨씬 큰것 같은데? 
아, 퍼즐 맞추기다. 얘랑 똑같이 생긴 게. 없는데? 아, 이렇게 옮기는 게 맞네. 여기까지 했고 그 다음에 얘가 여기고 얘가 여기고 얘가 없는 것 같은데? 그치? 이거 얘가 저 위로 올라가야겠다 가고 이렇게 가고 이렇게 가고 이리 여기다 놓고 됐지? 그 다음에 얘가 이제 일로 와야 되는 거지? 그러면은 백이님 감사합니다 고맙습니다 어? 얘가 저 위로 가야 되네? 그러면... 얘를 잠깐 빼놓자 그 다음에 내려오고 그 다음에 얘가 안으로 들어가고 완성된 것 같군 그런데 한 조각이 모자란걸 맞아 하나가 없다 뭐라? 저거 아까도 봤던 거다 저게 뭐야? 저번에 본 것과 같은 꽃이야 계속 보고 있자니 조금 어지러운 거. 어, 어렸을 때 다시 과거로 왔네. 생일! 엄마, 그냥 케이크 먹으면 안 돼요? 어머, 얘 참. 케이크는 이따가 친구, 친구들 우리 집에 올까요? 그럼, 친구들이 올 때까지 우리 아들은 방 청소를 했으면 좋겠구나. 응, 아빠, 아침 먹은 다음에 청소할게요. 응? 지금 아빠가 잘못 들은 건 아니겠지? 그럼 우리 약속하는 거다 약속해요 밥 먹은 다음에 청소할게요 그래 그래 우리 아들 생일 선물은 준비했겠죠? 어허 아빠 등 뒤에 뭔가 있는 것 같은데 선물! 우와 이게 뭐예요? 어서 열어보렴 두두두 우와 이거 건설 장난감 세트 649번이잖아요 뭔데? 어라? 오 잠들었다 어 이러면 다시 오른쪽으로 못 가고 다시 한번 왼쪽으로 가봅시다 여기 조사 안되고 
649 그러네 포장지가 색깔이 똑같네 파란색으로 나무 조각 한개 와 지치는 건다 쟤는 뭐야? 뭔가 위에를 끼치는 것 같진 않은데? 헉, 어머 이거 표정 같아요 어또 저장하는 곳 있다 여긴데 어렸을 적에 살았던 집과 비슷하게 생겼어 시기추를 하나 찾아야 되고 어 여기 있다 오케이 저장하는 곳 이게 뭐야 램프를 끼우는 받침대야 전구가 없어서 주변이 잘 보이지 않아 램프를 찾아 갖고 와서 저기다 꼽아야 되나 봐요 있고 들어온 데 나가는 거 있고 우리 지금 찾아야 될게 시계침이랑 램프 전구 하나 빼고 깜짝이야 어머 여기 조사 한번 하고서는 빼자 뭐가 없네? 그래 여기 나올 것 같더라니 전구가 어머나 숨는 곳 있고 전등 깜빡깜빡 거리고 으흡 비누 아까 방에 들어간 다음에 있었지 모두 다 소중한 기억들이었는데 하지만 이젠 다 지나간 과거일 뿐이야 그렇다면 도대체 내가 왜 여기로 오게 된 걸까? 아! 위로다! 우리 좀 긍정적으로 생각하면 안 되겠습니까? 혹시 압니까? 여기 있다 보면 행복한 기억들을 새롭게 떠올릴 수 있을지 뭐야 어디 갔어? 나가면 안 되는데? 아씨, 또 심연우야? 어디더라? 어, 저기 있다! 뭐야, 바로 앞이었잖아? 퓨즈를 찾아야 해. 퓨즈? 어디 있을까? 얘야 주인공이 어둠을 엄청 싫어하고 아 퓨즈를 찾으면 여기 불이 제대로 들어오겠지? 숨기 없고 여기 저희가 전등 가지러 왔던 왔던 방 
아이씨 어디지? 퓨즈? 퓨즈 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 얼라리오 아 우리 여기도 안 꼽았었죠 여기를 먼저 꼽아보자 여기 그 저장하는 방에서 아무 표시 없는 방? 어 원래 우리가 저기 꼽으려고 했었는데 다른 데 꼽고 왔다 시계 오른쪽 방을 키고 시계 오른쪽 방 쇼파 뒤쪽에 벽에 구멍이 나 있는 걸 어두워서 아까는 미처 알아채지 못했나 봐. 뭐야 저게? 어머, 그가 날 부르고 있어? 나네요. 이건 시계추잖아 매달할 곳이 딱한곳 있긴 했지 아 맞아 우리 시계 다 썼잖아 응 깜짝이야 아, 아 놀래라 아 깜짝이야 아우 골아파 놀래라 시계추 어? 이로 쓴다? 뭐 아무것도 없어? 어 깜짝이야 문 생겼다 헐 저장 어디로든지 문 전거 가져오길 잘했다 어 퓨즈다 얘는 뭐야? 기차 같은 거 있어. 응, 응. 아이고, 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 아, 놀래라. 아, 좋은 식기 좋아. 놀래라. 아, 아, 씨. 지금 어디에 그렇게 왔다 갔다 하는 거야? 단욕 저리 꺼져. 뭐야? 이젠 마음이 없는 말까지 하는 거야? 날 다시 부모라 프라이스! 이선 도와줘! 제가 자꾸 이상한 말 해! 아... 도와줘! 잘 모르겠어. 그래 봤지? 계속 잘 생각해봐. 이선 그 녀석이 널 어디까지 추락시킬 수 있을지는 말이야. 나랑 손을 잡자! 그럼 그 누구한테도 꿀리지 않게 해주지. 하지만 난너 때문에 이 지경까지 온 거야. 다시는 그딴 길을 걷고 싶지 않아. 이런 멍청한 걱정이 자식. 그렇다고 이제 와서 네 놈이 나한테 저항할 수 있을 거라 생각해? 어떤 일이 생기더라도 
난 항상 네 곁에 있을 거야. 맞아, 난 너에게 중독됐었지. 그리고 그 야망이 현혹되어서 실수를 저지르게 된 거야. 아, 그래. 뭐, 그럼 난 이쯤에서 물러나도록 하지. 갔다. 집 장남. 어, 탐욕자 씨. 아, 깜짝이야. 헉, 온다. 숨어야 되나? 아, 앞에서 막아가지고 못 가게 하네. 아, 이거 설마 안 열겠지? 제 일부러 귀신 있을 때만 막는 게 아니라 그냥 계속 막고 있네? 야 보라 일단은 퓨즈코브로 가볼까요? 되었어요. 또 다른 기억 조각이잖아. 그나저나 조금 조인데? 라 어린 시절의 기억 이사. 아 이사를 갔구나. 하지만 어쩔 수 없지. 아빠 일이 어려워졌다고 하시는걸? 음... 암스트롱씨! 성자 안에 들어갈 시간이에요! <웃음> 아직 뭐 남았나 본데? 코끼리다! 분명 엄마도 여기 스나트씨가 있다는 걸 알아차리지 못하시겠지 그럼 씨. 아 그래서 숨어 있었던 건 그래서 코끼리가 계속 나온 건가? 1탄에서도 코끼리가 계속 따라왔었잖아요 어렸을 적엔 그 상황이 이해가 안 됐었지. 지금쯤 스노티 씨는 텐트 안에서 어떻게 되었을까? 그러니까요. 아이고, 코끼리가 그때 버려져가지고 계속 악몽으로 나오는 걸까? 이러면 가운데 문 열렸겠다. 아, 여기 3번 내려갔어야 됐죠? 없다, 아저씨. 저절 한 번만 할게요. 어, 막고 있던 아저씨 없어졌다. 어, 이제 나가는 건가? 아닌가 본데? 
반대쪽으로 나갈 곳이 있을 것 같아. 이렇게 금방 없어질 리가? 어. 깜빡거리던 방이 어디 없더라요? 음. 방도 아니고 일단 여기 오른쪽 그 시계 오른쪽 방은 다 갔었고 여긴가? 우리 파란 방 반대쪽 문이 오는 거잖아 좋아 이제 이곳을 지나다닐 수 있겠군 평화롭, 평범하게 화평 생긴 재단인데 무언가가 빠져있는 느낌이 들어 재단에 놓을 아이템을 찾아야 되나 보네요 계단에 넣을 아이템 어 여기였던 것 같은데? 깜빡이던데? 조사하기 헉! 텐트! 피리? 있다! 진짜 너 맞아? 저거 물레 키로 본 거겠지? 스노티시 재단이 났나? 좀 불쌍한데? 어머, 어머. 어디 가? 아, 지하로 가네? 상실. 어, 누구세요? 어, 앉을 수도 없는 게 어이다. 여긴 우리 엄마 아빠가 운영하셨던 카페를 생각나게 하는 걸. 카페 문을 닫았었지. 그래도 여기 온 김에 커피나 한잔 할까? 아, 그래서 커피를 좋아하셨었나? 여기 엄선된 커피콩으로 만든 최고급 커피입니다. 그럼 부디 맛있게 드시게. 예, 정말 감사합니다. 드디어 평화로운 시간이로군. 그리고 커피 안 마신 지가 언젠지. 어, 뭐야, 누가 왔다. 정말 오래간만이로군. 넌 누구지? 나는 상실이라는 녀석일세 그래 널 도와주기 위해서 여기 왔지 그러니 겉모습 때문에 두려워하지 말아줬으면 좋겠군 나 또한 너의 일부일 뿐이야 순수한 위도 말고는 없어 그런데 왜 앞에 상실이지? 내가 바로 고통을 만들어낸 장본인이야 물론 고통과 고통 녀석은 겉으로 보기엔 악한 존재처럼 보이겠지만 그 녀석이 없었더라면 나 또한 존재하지 않았겠지 그랬다면 너 또한 만나지 못했을 거고 
하지만 이 일을 전혀 못하겠는데 왜 이제서야 날 만나러 온 거지? 이미 말했듯이 마주볼 기회가 생겼기 때문이지 오 약간 라스트 오브 데이 중 같은 라스트 데이 오브 중 같은 느낌이긴 하다 그 어리석음은 이는 상실감을 무시하는 것으로 이어졌다니 그리고 그러한 행동은 자네 안에 다른 무언가를 나, 만들어내었지 나도 내가 그 어떤 것보다 부모님을 그리워한다는 것 정도는 알고 있어 하지만 부모님을 잊어버리는 게 나에게는 최선이었어 부모님을 잃었다는 그 생각 때문에 왜 내가 평생 괴로움 속에 빠져 살아야 하는 거지? 괴로워한다고 해서 부모님이 돌아오실 수 있는 것도 아닌데 부모님의 추억을 외면해선 안돼 자넨 그걸 귀하게 여겨야 한다고 부모님에 대한 생각을 회피하지 말게 이 말을 전해주기 위해 내가 여기 온 거야 프라이스 자네는 날 통해 잊어버린 무언가를 직면해야 해 그것만이 자네가 살수 있는 유일한 길이야 방향을 잃어줄 뿐 희망을 깨워라 절절한데? 지난번 만났을 땐 스스로 일에 잡아먹히는 것 같다 하셨었죠 프라이스씨 그만둘 기회가 분명히 있었지만 그러지 못했고요 그 직업이 자신을 망가뜨린다는 것을 알면서도 말이죠 그렇다면 오늘은 조금 더 깊이 마음을 조금 들여다봅시다 상담하면서 있었던 그런 기억과 생각들을 시각적으로 보여주는 걸까? 우리한테는? 마치 제가 할수 있는 일이라고는 이 세상이 없다고 느껴질 정도입니다. 그렇다면 그렇게 자신감이 없는 이유는 뭐라고 생각하죠? 저도 그 이유를 알았으면 좋겠군요. 이번에는 어린 시절 얘기를 해주실래요, 프라이스씨? 어떤 어린 시절의 이야기를 말씀하시는 거죠? 그냥 전체적으로요. 어린 시절이 전체적으로 어땠는지 말해보세요. 저도 프라이스 씨의 어린 시절이 어려웠다는 건 알고 있어요. 하지만 네, 부모님을 지금 당장이라도 뵀으면 좋으련 말. 제 어린 시절은 행복했어요. 비록 너무 빨리 끝나버렸지만. 그거 참 유감이로군요. 정 어려우면 어린... 어린 시절 이야기는 나중에 하고 이번에는 부모님 이야기를 더 들려주시겠어요? 정말 훌륭한 분들이셨어요. 다정하고 현명하고 이해심 깊은 부모님이셨죠. 우리 부모님은 초박했지만 세련된 카페를 운영하고 계셨었어요. 제가 커피를 좋아하게 된 이유도 여기에 있죠. 하지만 불경기가 계속되면서 우리 카페도 점점 어려워지기 시작했어요. 결국 나중에는 집을 팔아야 했죠. 그렇군요. 그럼 성공에 대한 집착이 그런 경험에서 나온다고 생각해보실 적은 없나요? 시간이 다 됐군요, 프라이스 씨. 다음 만남에는 본격적으로 어린 시절의 이야기를 해보도록 하겠습니다. 뭐 아무것도 아닌 것 같은데, 뭔가? 음. 제 3장, 용서. 야, 엄마, 너 괜찮은 거 맞아? 뭘 그렇게 멍한 표정을 짓는 거야? 어, 찰리? 찰리 너 맞아? 아 뭐라는 거야 거참 재밌네 여기서 뭐해? 뭐하기는 네가 오라고 했으면서 아무래도 술좀 마셔줘야겠는걸 맥주가 들어가면 정신이 말똥해질 거야 친구 어 그래 뭐 맥주 주는 건가? 아 우와 여기서 뜨는 것 같은데? 조사하기 오 우리가 얼마나, 얼마나 됐지? 9년? 이야 벌써 그렇게 오래된 거야? 그러게 말이야 그나저나 여태까지 뭐하고 지냈던 거야 아, 아마 이야기해봤자 길고 재미없기만 할 거야 
그냥 흔하고 별거 없는 얘기지 뭐 적당히 자리 잡고 결혼하고 아 그래 몇달 있으면 나도 이제 나빠다 세상에 축하해 찰리 잘 됐네 진짜 잘 됐어 지금까지 고생한 바람이 있겠는걸 고마워 그런데 넌 어떻게 살았는데 네가 일 때문에 이상한 이유로는 전혀 연락 못했잖아 예전에 말한 그 일자리는 어떻게 된 거야 붙었어? 붙었지 안타깝게도 응? 이야기하자면 길어 거, 길어도 한번 들어봐야겠는걸? 그래 일단 맥주 한 모금만 더 하자 어때? 말해 뭐해 건배 음. 그거 참 흔치 않은 이야기로군 지금까지 꽤나 힘들었겠다 아니야 괜찮아 선택도 내가 했고 실수도 내가 한 거니까 그래도 넌 아직도 좋은 녀석이니까 너무 걱정마 프라이스 내가 장담한다고 고마워 찰리 이중기 하나 있다 금방 웃게 잠깐만 어디가 찰리 찰리 어디가 뭐하러 가 나도 어 댕댕이 찰리 나 거기 못 가는데 나 거기 못 가는데 가만히 있어야겠지? 어 이성이다 할아버지 할아버지 얼마니에요 지금 환경이 마음에 드나? 친구들과 함께 따뜻한 밤을 느끼는 것 네, 여긴 안전하고 환영받고 있는 듯한 기분이 드는걸요 심지어 희망스러운 기분까지 들어요 그래 그래, 자네는 지금까지 먼 길을 걸어왔지 그리고 자가 겪은 모든 일들은 희망의 연료와도 같다네 자네 내면에 있는 빛을 해방시킬 때가 온 거야 저기 정말 죄송한 말이지만 일단 지금은 휴식을 취하고 싶은데요 그냥 지금은 다 잊고 싶어요 그래 그래 괜찮아 그러면 이곳에 온 기로 충전을 좀 해두게 나네 이해해주셔서 고맙습니다 할아버지 가만히 있으면 돼요 할아버지 간다 친구 오나? 온다! 찰리! 여기 있었구나! 자, 이거! 그러니까 너한테 쓴 편... 아! 편지를 써줬어! 읽어야 할 때가 오면 읽게 해줄게! 그거 참 의미심장한걸? 이상하게 들리는 거 알고 있지만 지금 읽지 않겠다고 약속해! 그래! 알았어 꾸레 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 어? 오는데 안 뜨는데? 어 근데 좀 무서워 무서운데? 찾으세요? 음저절 찾으세요? 그녀를 본 마지막 순간 뭐야? 부인이 돌아가신 곳이야 병실인가 본데? 
어 뭐야 장미? 날 두려워해라 프라이스 나는 이네 어둠이다 누구야 당장 꺼져 뭐야? 숨는 건 아닌 거 하는 것도 아닌 거 어, 문 하나 열렸다 이렇게 방마다 하나씩 뭔가 하는 건가 봐요 그녀의 휠체어 자동문도 어 깜짝이야 헉! 구진 부인 휠체어다 아이템을 발견했습니다 계속 나오지? 자네 스스로를 다시 찾아가기 시작하는 게 보이는군 희망이 생겨나고 있어 네, 제가 이제는 어떤 선택을 해야 하는 거죠? 그건 내가 대답해줄 수 있는 게 아니야 모든 것은 다 자네 손에 달렸다네 계속해서 자네의 여정과 자네의 존재에 대해 의문을 가지게나 하지만 자네가 이룩하는 그 모든 여정에는 침묵의 빛이 함께할 테니 조심하게 침묵의 비? 난 잔지 자네를 올바른 길로 인도하기 위한 말을 할 뿐이야. 명확하게 대답할 적이 힘들지만 분명 깨달음은 자네 곁으로 오게 될 거야. 오직 그 누구도 아닌 자네만이 느낄 수 있는 깨달음이. 예, 그러니까 구딘 부인께서 그래, 그래 그냥 자네 자신에게 기회를 주게 예, 노력해보겠습니다. 감사합니다 날 신뢰해줘서 고맙네 그럼 난 이만 가보도록 하지 꺼져 649. 왜 계속 649가 나오는 걸까? 이건 또 뭐야? 25F45. 피아노 치는 거? 뭐, 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 사람이야? 음표. 아이템이 없으니 뭐가 안 되고. 조합이 있어야 되지? 안녕하세요 숨는 거 아니고 어 여기서 뭘 해야 될것 같은데? 저장을 좀 하고 다른 방도 한번 가봅시다 다른 방이 없, 없었던 것 같은데. 음, 내가 
뭐 풍기 있나? 649를 저기 비밀번호에다가 쓰면 안 되는 건가? 음표야, 냄새로 알수 있어. 아이템도 없고. 아! 됐다. 아, 비밀번호를 입력하는 곳이 따로 있었어요. 레스토룸, 룸스. 리셉션. 넌 지금 네가 무슨 짓을 하고 있는지 알아? 그녀가 너에게 다가오고 있어. 누구야? 당장 모습을 드러내! 그녀? 찾으라고 했던 거? 아, 구딩부인인가? 아직도 뭐 안되죠? 리셉션을 불을 켰으니까 리셉션에 가야겠죠? 간호사 그분 올라나? 어 들어가는 거야? 나쁜 손버릇을 가지고 싶지는 않지만 분명히 주사기 쓸모가 있을 거야 아닐까? 아닌 것 같은데. 저 어떻게 하는 거지? 주사기는 또 어디다 갔어? 여기 오른쪽이었죠? 올라가는 거였나? 어, 불 켜는 거였고 있다. 
이건데? 음표 D5를 F5네 아닌데? 저 순서대로인가? 조사기 얘한테 꼽나? 오! 아, 안녕하세요. 제가 약을 넣었는데요. 아, 설명 안 해주셨답니다. 상관없어요. 어, 예, 알겠습니다. 당신은 누구죠? 당신도 이미 알지 않나요? 저는 영감이랍니다. 아, 영감. 이미 예전에 당신이 저를 떠나버리셨잖아요. 아, 아. 프라이스 씨가 어렸을 때 키는 그리도 자주 어울리곤 했는데. 피아노도 치고, 그림도 그리고, 뭔가를 조립하기도 했고. 아, 예, 정말 좋은 추억들이었죠. 일 때문에 영감이라고는 털끝만큼도 꺼내지 않는 바보 어른이 돼 있지 않습니까? 맞아요. 어... 멀 위에 가, 절 위에 뭔가 가지고 왔나요? 고? 1444 어? 노래 좋은데요? 뭔가 좀 아련하다 아이고 내면의 자아들이 많이 도와주네 아이고 뻗었다 쉬셔요 이거 안 돼? 어? 어 원래 왼쪽으로 나가는 거 아닌가? 이게 맞는 조합일 거야. 어이구. 근데 제가 점점 이제 형체가 또렷해지는 느낌이네요. 그쵸? 그래서 저거 완성해서 뭐가 바뀐 거지? 왜 자꾸 시험이 들려는 거지 프라이스? 결국 넌 아무것도 손에 넣지 못해 무너지고 말 것이다 포기해 어 저거 또 나왔다 
쓰레기 같이 생긴다. 문 하나 열렸나? 오 열렸다 이제 마지막 하나 남았네요 그래서 사람은 적직하게 살아야 되나봐 베이스먼트니까 지하.. 지하였지 <웃음> 근데 여기 지하가 있나? 어! 열렸다 아! 기억났어요 어어어 어, 어, 키차 파티 이는 뭐지? 손? 어? 손이야! 두 손을 마주 잡고 있는데? 아직도 어둠 속에 속상임이 두렵나 보군 걱정이 쓸모없는 녀석 널 사랑하는 사람은 이 세상에 없어 어, 여태까지 본 기억만으로도 엄청 많은데? 여기는 비교적 되게 간단하네 다 흘렀다 어, 오나? 온다! 제 뭔가 나쁨이 아닐 것 같지. 용서 구하러 왔나봐 아니요 전 용서입니다 구딘 부인의 모습은 프라이스씨가 저에게 준 겉껍데기에 불, 불과해요 그래도 죄송합니다 모든게 아니요 구딘 부인은 당신이 그 어떤 부분도 원망하지 않았어요 저도 압니다 하지만 저는 아까도 말했다시피 저는 용서예요 그러니 제가 당신을 도와드릴 수 있어요 어떻게 말이죠? 제 말을 들어보시겠어요? 당신이 당신 스스로를 용서하지 못하는 데엔 이유가 있어요 그리고 그 모든 이유들은 하나로 연결되죠 그건 당신의 과거일 수도 부모님일 수도 하다보태 부모님의 사업 때문일 수도 있죠 삶의 모든 조각들이 지금의 프라이스 씨를 만들어낸 거예요 맞아요 그리고 전 결국 고딘 부인에게 용서받지 못할 짓을 했죠 왜 그런 줄 아세요? 그건 바로 후회만이 아, 당신이 할수 있는 최선의 노력이라고 생각했기 때문이에요 전 그저 나락으로 떨어져가는 저의 모습을 방치할 수 없었어요 제 자신을 비난하는 걸 멈출 수 없었어요 
제 안에 있는 무언가가 저를 자꾸 막아섰어요. 어쩌면 후회 말고 다른 걸 해볼 수도 있지 않았을까요? 음... 얼마나 고생했으면 은 용서라는 이름이 구딘부인으로 표현이 되냐... 당신은 당신이 찾는 것을 반드시 찾을 수 있을 거예요. 믿음을 가지세요. 당신은 당신 스스로를 치유할 수 있다는 것을. 음... 부모님이 돌아가시고 나서는 어떤 생활을 했죠? 고아원에 맡겨진 다음 계속 거기에서 자랐습니다. 지금 생각해보면 그래도 나쁘지 않은 곳이었던 것 같아요. 소식을 못 들은 지는 꽤 됐지만요. 그렇군요. 계속 이야기해보시겠어요? 그러니까 찰리랑은 정말 친한 사이였는데 성인이 되고 나서 저는 다른 도시로 떠났어요. 맥데이드, 브루튼, 무어라는 녀석들과 동업을 하고 싶어서였죠. 떠날 때 떠나더라도 찰리랑은 계속 연락을 했어야 했는데 정말 후회되는 것들 중 하나예요. 어... 그런 아픔은 의뢰 흉터가 남기 마련이니까요. 그 부분은 정말 괜찮습니다, 선생님. 부모님이 돌아가셨다는 소식을 들었을 때 기분이 어떠셨는지 들을 수 있을까요? 정말 슬프긴 했지만 억누를 수 있었어요. 극복하는 데에는 그리 긴 시간이 필요하지 않았죠. 사람마다 죽음을 견뎌내는 방법이 다르기 마련이죠. 그러니까 부모님의 죽음에 제대로 맞서지 않았던 거 아닐까요? 단한 번이라도 혼자서 오롯이 슬퍼할 시간을 가져본 적은 있으신가요? 아이고... 제가 볼때 우리 프라이스 씨는 트라우마에 실리고 계신 것 같군요. 아직도 부정 단계에 머물러 계신 듯 하고요. 프라이스 씨는 지금까지 죽음을 받아들이는 대신 그 사실을 억누르기만 하셨던 겁니다. 그렇게 생겨난 트라우마가 프라이스 씨의 정서에 영향을 끼치는 건 아닐까요? 좋은 뜻으로 말씀해 주신 건 감사합니다만 그건 절대로 아닐 겁니다, 선생님. 시간이 다 됐군요. 뭘튼 그러든 간에 제가 한 말을 잘 생각해 보시길 바랍니다. 제 말을 되새기다 보면 뭔가 다른 원인을 찾을 수 있을 테니까요. 음. 에필로그 희망 희망이다 드디어. 거의 다 왔다는 게 느껴져. 기원 이렇게 된거 끝까지 가보고 싶어. 이 모든 것들이 무엇을 뜻하는지 알고 싶어. 무슨 뜻인지는 모르겠지만 저장을 완료했어. 가자. 어, 고통이다. 네가 아무리 전진해봤자 나는 절대로 사라지지 않아. 오 다행이다 안 놀랬다 짜잔 놀랐다면 미안하군 놀래키려던 건 아니었어 하하 또내 이놈이로군 무슨 반응이 그래 이런 무리한 녀석을 다 봤나 난네 놈을 이 끔찍한 곳에서 빼내주려고 온 거야 난 거짓말은 안쳐 하지만 어떻게 난 빼내줄 수 있다는 거지? 날 너무 과소평가하는 것 같은데 그 정도는 할수 있어. 나를 절대로 버려서는 안 돼. 어 
어때? 그럼 이 계약서에 서명하겠다 어? 계약서? 아니 거부하겠어 뭐? 지금 무슨 멍청한 소리라는 거야 이 지옥에서 빠져나가게 해준다니까 고민하고 말 것도 없잖아 어? 하지마 이성이다 할아버지 이좀 말려줘요 또내 놈이냐 닥쳐라 이놈 그래 소명하지마 자네는 지금 치유되는 치유되는 중인게야 하지마 이젠 너 혼자서 이겨내야 해 여길 빠져나갈 수, 빠져나가게 해준다고 했는걸요 아니 지금 당장 앞에 출근은 자네가 가야할 길이 아니야 마지막으로 내 말을 한 번만 믿어주게 제발 어 찢었다 야망은 종류 한장 차이니까 오 다행이다 야 우리 이성 잘 차리고 살아야겠는데요 그치 한끗 차이지 완전 한끗 차이지 바로 그 정신이 세프라이스 그 녀석을 이기기 위해선 네 안에 모든 것들이 필요할 거야. 그러니까 정신 똑바로 차려. 거의 다 왔으니까. 가자. 여기가 아닌가? 기다리고 있으마 저시에 음. 부모님 오는 좀 왔더니 아가 그러니까 자신감이 생긴 것 같아요 거의 다 왔다는 느낌이 들어요 그것 참 잘됐구나 우리 아들 그 마음 그대로만 가면 된단다 그런데 이곳에는 어떤 일이세요? 그러니까 여기는 엄마랑 아빠가 있기는 위험한 곳인걸요 너무 걱정은 말렴 우리 아들 그래 네 아빠 말이 맞아 넌 그냥 네 일에 집중하기만 하면 돼 지금부터 잘 듣거라 아들아 이번에는 성실히 우리 여기로 보냈단다 그렇군요 물론 너는 피하고 싶겠지만 받아들여야 해 알겠어요 그럼 성실히 저에게 전하고 싶은 게 뭐죠? 뼈아픈 추억을 가져온단다 그러니까 프라이스 니가 가슴 깊숙이 묻어두었던 그 기억을 이런 말에서 미안하다 하지 넌 주어진 문제에 당당히 맞서야만 해 우리 아들은 아주아주 아주 강하잖니? 그러니까 충분히 이겨낼 수 있을 거야 그럼 제가 이제부터 뭘 하면 될까요? 눈을 감고 집중하렴 그리고 우리를 떠올리는 거야 슬프다 유년기의 끝 어린 시절의 기억 아이고 야 먹고 싶다 
짱! 아무것도 없어! 이게 전부야! 아이고... 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 엄마 아빠가 낯선 사람은 문 열어주면 안 된다고 하셨는데 그냥 가만히 있어야겠다 아이고 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 그러니까 이런 말을 전해야 해서 정말 미안하구나 하지만 교통사고가 났어 엄마 아빠는 어디 있는데요? 미안하구나 꼬마야 분명 네 부모님께서는 좋은 곳으로 가셨을 거야 아이고 너무 어릴 때였구나 아이고야 분명 널잘 돌봐줄 사람이 나타날 거야 아이고 아이고 맞나? 그만 안 가도 될것 같은데? 이 모든 것의 근원 쳐다본다 고통이네 얘가 저게 도대체 뭐죠? 자네 내면에 있는 모든 문제의 근원이라네 이제 좀 그만하면 안 되겠어요? 알아듣게 말하란 말이에요 이젠 똑바로 마주쳐야 될 테야 자네 안에 어둠이 자네를 계속 가로두고 있어 불안정한, 무기력한 그 모든 것들의 근원 말이야 강력해요. 그리고 트라우마를 이긴다고 해서 무슨 소용이 있다는 거죠? 자네는 그저 극복하기만 하면 된다니 이미 잃어버린 것들을 어떻게 극복할 수 있죠? 어렵지 않네 그저 날 받아들이기만 하면 돼 일은 또 어떻게 다시 시작하고요? 그것 때문에 날 구해준 거 아니었어 나와 함께 일어서는 거야 
도는 텅빈 느낌이에요. 어떻게 하면 즐거움을 되찾을 수 있죠? 저와 함께라면야 언제든지 즐거움을 찾을 수 있지 않겠습니까? 하지만 무엇 때문에 제가 사회와 싸워나가야죠? 제가 그 사회 속 어딘가에서 당신을 기다리고 있을 테니까요. 저를 찾으세요. 또다시 모든 일이 꼬여버리면 어떻게 다시 일어나죠? 제가 항상 당신 옆에 있을 거니까 너무 걱정은 마십시오. 그리고 제 과거를, 제 아픔을 가지고 어떻게 살아가야 하죠? 그냥 날 받아들여. 누가 뭐래도 난네 편이 될 테니까. 두려움을 안고 살수 있을까요? 괜찮아. 또 위험한 길로 빠지려 할땐 내가 도와주면 되니까. 아이고... 너라면 여기까지 올줄 알았어 넌 항상 의자에 차, 의지에 차 있는 녀석이었으니까 하지만 불안감이 네 의지를 꺾으려 들었지 넌 서서히 약해졌어 난 계속해서 너와 만나기 위해 노력해왔어 네가 필요한 순간 곁에 있어주기 위해 이제 마지막 호비야 내가 왔으니까 분명 넌 이겨낼 수 있어 내가 도와줄게 용기가 <웃음> 용기였구나 아, 마지막에 부모님 무덤이야. 이제 알았어요. 고통을 억누르려고만 해선 안 되는 거였어요. 상실이라는 슬픔에 마주보고 맞섰어야 했어요. 전 살면서 믿을 수 없을 정도로 끔찍한 선택을 여러 번 반복해왔어요. 왜 그런 선택을 해왔는지 그땐 이해할 수 없었지만 이젠 알것 같아요. 전 이제 희망을 찾을 수 있을 것 같아요. 지금까지 수많은 일을 겪고 여기까지 도달했지만 결국 원하는 건 찾지 못했죠. 하지만 그 모든 일엔 이유가 있으리란 걸 알아요. 이성이 저를 여기까지 이끌어주었으니까요. 엄마, 아빠, 지금 듣고 계신다면 제발 어떻게든 절 도와주세요. 아, 엄마, 아빠가 희망이었나 봐. 때가 됐다뇨. 그게 무슨 말씀이세요? 아직도 점잘 이해가... 아이고... 뭐라고요? 네 모든 감정들은 하나로 연결되어 있어 이제 자네 눈앞에 나타나는 건 이게 마지막이라네 희망을 만나지 못했다고 말하고 싶은 게지 우린 하나의 생각을 공유한다네 우린 자네의 마지막 희망이야 이 모든 찰나의 여행이 부탁이니 서두르기 그를 막을 수 있는 사람은 자네밖에 없어 자네가 바로 그의 희망이야 이미 알고 있잖아 프라이스 무엇을 해야 할지 나네 
내가 여기 와서 프라이스 수많은 역경을 뚫고 그럼 이제 그만둬 안 죽었구나 나는 못해 무언가가 무언가가 변한 것 같은 기분이야 누군가가 총소리를 들었겠군 어머나 봤던 사람이다 도대체 무슨 어 저는 그러니까 전 총으로 하지만 무언가가 이봐요 일단 진정 좀 하세요 다 괜찮아질 거예요 제 이름은 제미예요 며칠 전에 이사 왔어요 그러니까 제 이름은 케이시입니다 그래요 반가워요 케이시 어 저도요 첸 그리고 확인하러 와주셔서 감사합니다 정말 미안해요 제가 좀 마음이 복잡해서 아니요 아니요 괜찮아요 무슨 일이 있었는지 저한테 이야기해 주겠어요 어 제가 여기 근처에 좋은 카페를 하나 알고 있거든요 혹시 커피 좋아하세요? 커피 세상에서 제일 좋아하죠 아, 잘 됐네요. 그럼 지금 당장 나가요. 오, 허, 사랑을 찾았다. 안녕하세요, 여러분. 디스트레인트 툴을 플레이해 주셔서 정말 감사합니다. 고생하셨습니다 아이고 재밌었습니다 그래도 어제와는 다르게 오늘의 엔딩은 해피엔딩이네요 <웃음> 재밌었습니다 디스트레인트2라고 하는 게임이었습니다